ജോൺ സേട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വളരെ ചെറുപ്പമുള്ളപ്പോൾ അവർ ഫീൽഡിൽ വന്നവരാണ് മലയാളിത്തം നിറഞ്ഞ ഗാനമാണ് അപ്പോൾ അനിതര സാധാരണമായ പ്രതിഭ പക്ഷെ ഈ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ എടുക്കുവാനുള്ളൊരു മെച്യൂരിറ്റി ആ പ്രായം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പുറം ലോകമായിട്ടുള്ള ടച്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തനിച്ച് അതിനെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഇതിനകത്തെ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഇവരുടെ മാനസികമായിട്ട് വളരെ ജോൺ സേട്ടിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനിടെ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു റിബല്യനായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ വരുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോൺ സേട്ടൻ ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാർക്കശ്യക്കാരനായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ ക്യാരക്ടറുള്ള അതായത് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരൻ്റെ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കോറൽ സിംഗറിന് പോലും റെമ്യൂനറേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്ന അന്നത്തെ സിനിമയുടെ റീൽസ് അദ്ദേഹം പിടിച്ചു വയ്ക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഈ സിനിമയുടെ അവസാനം വരെ ഇതേ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരാൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ റീറെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ല എ ടു ഇസറ്റ് ഇതേ തന്നെ അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംവിധായ സംഗീത സംവിധായകൻ ആയിരുന്നില്ല ജോ ശ്രീ ജോൺസൺ